بشربي صلى الله عليه وسلم موت القيس من دان نفسه وعمل لي ما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله شب جاني بكتي ويمانو جي ميتر پوري رجيبون رجلنو كاج كوري ميتر پوري رجيبون هلو كون جيبون كون جيبون كبر رجيبون كبر رجيبون هلو كيامو تر پتم بھاب কিয়ামত শুরু হয় কবর থেকে আমরা কবরের কথা শুনব কবরের জীবনের প্রস্তুতি আমাদেরকে নিতে হবে আমরা কেউ থাকতে পারব না এবং কখন কে চলে যাব কারো কাছে কোনো নোটিশ যাওয়ার একটা আশা সিরিয়াল নাই যাওয়ার কোনো সিরিয়াল নাই আশার একটা সিরিয়াল আছে প্রথমে আসে দাদা তারপরে বাপ তারপরে নাতি ঠিক কিনা কিন্তু যাওয়ার সময় কোন সিরিয়াল দাদাকে দেখা যায় নাতির লাশ নিয়ে কবর স্থানে এরকম স্মৃতি আছে না নাই সেজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন শোনো কবরে যাওয়ার জন্য যে একটা বাহন তোমাদেরকে দিলাম ওই বাহনটার নাম হলো মৌত ওই বাহনটার নাম কি মৌত মৌতের গাড়িতে করে আপনাকে কবরের জীবনে ঢুকতে হয় এই মৃত্যু থেকে পালাতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আপনার সাথে সেই মৃত্যুটার মোলাকাত হবে কি হবে মোলাকাত সামনে হয় না পিছনে হয় সামনে হয় সামনে মোলাকাত হয়ে যাবে সিরাজগঞ্জে অসুস্থ হলো ডাক্তার বললো নিয়ে যাও পাবনায় পাবনা থেকে নিয়ে যাও রাজশাহী রাজশাহী থেকে ঢাকা ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর থেকে থাইল্যান্ড তারপরে ইংল্যান্ড লন্ডন আলবার্ট হসপিটাল নিয়ে যাও মাউন্ট এলে যাবে নিয়ে যাও সিঙ্গাপুর এই যে দূরছে কিন্তু এমন একটি সময় আল্লাহ ফিক্সড করে দিয়েছেন মৃত্যুর সময় এক মিনিট এদিকেও আসবে না এক মিনিট ওদিকেও যাবে না শুধু একজন নবী মালাকাল মত কে থাপ্পড় মেরেছিলেন কোন নবী সবার জানা ছিয়াল্লিশটি সহি মোসা রাগ ছিল খুব শরীরে সুমান আল্লাহ বলেন যেরকম ছিল ফেরাউন ফেরাউনের মতো বেয়াদবকে শাস্তা করার জন্য এরকম রাগী নবীর দরকার ছিল কি ছিল না এতটা শক্তি ছিল তিনার হাতে এক থাপ্পড়ে ফেরাউনের বাবর চিকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে শরীরে রাগ এত বেশি ছিল যখন তিনার মেজাজ গরম হতো চুলগুলো পাগড়ি ভেদ করে দাঁড়িয়ে যেত আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই রাগ দিলেন এই জন্য আল্লাহ নিজেই মৌসাকে অসিয়ত করলেন মৌসা যখন তুমি আমার দাওয়াত নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাবা খবরদার ওই রাগটা নিয়ে যেও না যাতে মানুষেরা সহজেই আমার কথাগুলো বুঝতে পারে হৃদয় প্রশস্ত হওয়ার জন্য নবীরা দোয়া করেছেন আর বিশ্ব নবীকে এমনি আল্লাহ হৃদয় প্রশস্ত করে দিয়েছে অন্য অন্য নবীরা দোয়া করে যা চেয়েছেন বিশ্ব নবীকে ওইগুলো আল্লাহ হাদিয়া দিয়েছেন আরো আসতে বলেন সুবাহন আল্লাহ যেমন আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ নূরের ব্যাখ্যা এসেছে হাদিসের তিনটি প্রথমটি হলো 
প্রথমটি হলো সলে আমলে সলে দুই নম্বর হলো মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা তিন নম্বর হলো আখেরাতের চিন্তা এই তিনটা হলো আল্লাহর নূর এই তিনটা কি আল্লাহর নূর এই তিনটা যার মধ্যে বেশি তার সাথে সম্পর্ক বেশি কার আর এই তিনটা যার মাঝে বেশি না বুঝতে হবে তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক বসলেই শুধু দুনিয়ার আলাপ এরকম লোক আছে না নাই ভাই কি চাকরি করেন কি করছেন কয়টা বাড়ি করছেন কয়কানি জমি করছেন পোলায় কি করে কত টাকা পান শুধু দুনিয়া আর দিনদারের পাশে বসলে ভাই আপনি তাহার যদি নামাজ পড়েন তো আপনি কোরআন শরীফ পড়েন তো আপনি মানুষের কোন হক মারেন নাই তো ছেলে মেয়ের যে হক আল্লাহ দিয়েছেন সমান ভাবে বন্টন করেছেন তো নাকি মেয়েরটা মেরে ছেলেকে দিয়েছেন ছেলেরটা মেরে মেয়েকে দিয়েছেন আছে না নাই মা তোমার জন্য দোয়া করে দিলাম তোমার সম্পদ তোমার ভাইকে দিয়ে দিলাম কে দিয়েছে আপনাকে এই অথরিটি ছেলে পাবে দুই ভাগ মেয়ে পাবে হ্যাঁ মেয়ে যদি আনন্দ চিত্তে দিয়ে দেয় যে আমার জামার বাড়িতে তো আনি মেয়ে অনেক পেয়েছি আমার গরিব ভাইটাকে আমি এটা দিয়ে গেলাম তাতে কোন আপত্তি কিন্তু কোন পিতা মাতা এটা করতে পারবে না যে তোমার সম্পত্তি তোমার ভাইকে দিয়ে দিলাম তোমার লাইগা দোয়া করে দিলাম দোয়া তো করবে নি নেককার মেয়ের জন্য তো আপনি দোয়া করবে নি ঠিক আছে কিন্তু ওই সম্পদ থেকে তাকে আপনি বঞ্চিত করতে পারবেন না মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য বিশ্বনবী সাল্লাম সাতটি নে কামলের কথা বলেছেন কোরআনে হাদিসের ভিতরে বোখারের বর্ণনায় কয়টি আরো জোরে বলেন সাতটি এই সাতটি আমল যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিবের মাধ্যমে আল্লাহ বলছেন তাকে আল্লাহ আরো সেরে ছায়া তলে ছায়া দান করে দিবে এমন সম্পত্তি তোমার ভাইকে দিয়ে দিলাম তোমার লাইগা দোয়া করে দিলাম দোয়া তো করবে নি নেককার মেয়ের জন্য তো আপনি দোয়া করবে নি ঠিক আছে কিন্তু ওই সম্পদ থেকে তাকে আপনি বঞ্চিত করতে পারবেন না মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য বিশ্বনবী সাল্লাম সাতটি নে কামলের কথা বলেছেন কোরআনে হাদিসের ভিতরে বোখারের বর্ণনায় কয়টি আরো জোরে বলেন সাতটি এই সাতটি আমল যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিবের মাধ্যমে আল্লাহ বলছেন তাকে আল্লাহ আরো সেরে ছায়া তলে ছায়া দান করে দিবে এমন দিন দিবেন যে দিন কোন ছায়া থাকবে না কোন ছায়া থাকবে না সেদিন ওসমান রাজি আল্লাহ যখন কবরের কাছে যেতেন সবচেয়ে বেশি কানতেন প্রথম ধাপ হলো এই কবর কবর কারো জন্য হয়ে যাবে জান্নাতের বাগান কারো জন্য হয়ে যাবে জাহান নামের গর্থ আর কারো জন্য যদি জান্নাতের টুকরা হয় পুরা আখ রাতের জীবন সফল হয়ে গেল আল্লাহ তাদের মধ্যে আমাদেরকে সামিল করে দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দ্বিতীয় পর্যায়ে বলছেন প্রত্যেক কবর থেকে মানুষকে উত্থিত করবেন কে এমন কারো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে না যে সেরেকের উপর মারা গেছে তার কবরের পাশে তুমি দাঁড়ায়ো না আবার বিশ্বনবীকে বললেন কবরের জীবনে কি হয় নবী আপনি শুনেন না কে শুনেন কে শুনেন আল্লাহ শুনেন আবার আল্লাহ বলছেন কোরআনের অন্য জায়গায় সমস্ত কবরবাসীদের ব্যাপারে কাফের রা নিরাশ হয়ে গেছে আল্লাহ হাবিম সাল্লাম বলছেন একটা লোক যখনই মারা যায় তাকে তাড়াতাড়ি তোমরা দাফন করো ইসলাম ছাড়া কারো কাছে এত বিস্তারিত নাই দুনিয়ার কারো কাছে নাই এজন্য হিন্দু ধর্মের লাশদেরকে পুড়ে ফেলে কি করে পুড়ে ফেলে খ্রিস্টান ধর্মে কবর দেয় কিন্তু তার পূব পশ্চিম কিছুই ঠিক নেই আমি ইংল্যান্ডে 
ওখানে ফিনেরাল ডিরেক্টর আছে যারা মনা মানুষ কিনে টানাটানি করে যেমন আমাদের এখানে আছে বিদায় বেলা স্টোর আখেরি স্টোর আছে না জিনিসগুলো বিক্রি করে ওখানে বলে ফিনেরাল ডিরেক্টর কেউ মারা গেল আপনি তাকে ফোন করলেন ফোন করলে সে আসবে বিভিন্ন রকমের দামের কবরের বাক্স নিয়ে আপনি পয়সা অনুযায়ী আপনি দাম দিয়ে ওটা কিনবেন আর যাদের যারা খুবই গরিব তাদেরকে নিয়ে ক্রুসিফাইড করা হয় তাদেরকে নিয়ে ইলেকট্রিক শক দিয়ে তাদের লাশ গুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় लोकटांग जीवित अवस्था हराम मृत्यू पर जोरे पितार लाश धुबें सतर से नई लाल मजा बाल दिल तीन टी मे कले पायर का कबर रखल रेखे पद्री मिया पड़ल मेरिया फ्रेंड स्लीप पीसफुल इन दस We'll join you later. Have a nice time in the paradise. Goodbye. Bollo bondhu tumi jannat ne modde ko bara me ghumao. Oi director ke, oi padri ke bollam je. How did you know he is in the paradise? E lokta je behesh ya se tumi jan lakhe apne. Padri ama ke bollo, ei kotha na bolle amar chakri thak be na. Amar ista mere bhi tere ki ne amata amra peche alhamdulillah bolen. कबरस्थान सबा के जान आल्ला की दिए दे जोरे कबरे जख देखा इसलाम सब गुरु नियम नीति ठीक मत आई मरल आशेर पास जो कथा निषेध कर सामने दिए मंत्य कर लोकटी भलो छा बेपारे भलो सार्टिफिट दिए आल्लाजीब हो ग लोकटा कम छो कम छो 
তো যারা জানা যায় আছে তারা এখন বলবে না কি খারাপ ছিল আমি ঢাকাতে এক মসজিদে জুমা পড়াতাম তো ওখানে এক মতে পড়ে গেছে মানে কি বিপদ মালিক তো খুব জালেম ছিল কিন্তু ইমাম সাহেব জানা যায় ধরছে বলছে লোকটা কেমন ছিল আমরা ভুল কইয়া ফেলাইছি ভালো ছিল আসলে ভালো ছিল না আমরা এটা মন থেকে কই নেই হুজুর মানসের ডরে কইছি এখন আল্লাহ কোনটা নেবেন আমি বললাম আল্লাহ মুখেরটা কখনো নেন না ভিতরেরটাই নেন সুবাহান আল্লাহ বলেন আপনার মন থেকে আসতে হবে লোকটা কেমন ছিল কেউ জিজ্ঞেস করবে না কেউ জিজ্ঞেস করতে হবে না আপনার মন সাক্ষী দেবে লোকটা ভালো ছিল তাহলে সেটা কবুল হবে কার কাছে আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে কবুল হবে বিশ্ব নবী সাল্লাম বলছেন কোন মুমুর্ষ রোগীকে যখন দেখতে যাবা তখন তোমরা পড়লা ইলা কিন্তু আমরা উল্টাটা করি আমরা যখন কাফন কাঁদে নেই তখন কালেমা পড়ি আছি না নাই কথা বলেন না কেন কাফন যখন কাঁদে সবাই কালেমা পড়ছে আর যখন মুমর্ষ রোগীটাকে দেখতে যায় মুখে কোনো কথা নাই অথচ কাফন যখন কাঁদে নেবেন তখন পড়বেন আল্লাহ ফির মৃত্যুর সময় মুমূর্ষ অবস্থায় কেন কালেমা পড়বেন বিশ্বনবী সাল্লাম বলছেন যার শেষ কালেমাটা লাইলা হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জীবনের সব গুণা মাফ করে দিবে একজন সাহাবিব রাজি আল্লাহ মুমূর্ষ অবস্থায় বিশ্বনবী কয়েকজন সাহাবিকে পাঠালেন যাও তার শিয়রের পাশে বসে তোমরা কালেমা পড়ো সাহাবে কেন কালেমা পড়ছেন কিন্তু ওই সাহাবির জীব ভাই বার বার পেঁচ লেগে যাচ্ছে আল্লাহর হাবিব বললেন মমিনের মৃত্যুর লক্ষণ হলো তিনটি জোরে বলেন কয়টি কাফরের মৃত্যুর লক্ষণ বললেন তিনটি মমিনের মৃত্যুতে তার কপাল ঘামায় হাত ঘামায় নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য যন্ত্রণা আছে আমি যদি কাউকে হৃদয়ের বন্ধু হিসাবে নিতাম আমার আবু বকর কে বন্ধু হিসাবে নিতাম কিন্তু আসল বন্ধু কে আরো জোরে বলেন আমার যখন আসবে গহীন রাতি বন্ধু বানাবেন কাকে আল্লাহকে কারণ সব সময় আপনাকে যিনি দেখেন তিনার নাম কি সব সময় যিনি আপনার খবর নেন তিনার নাম কি তবে আল্লাহ বলেছেন আমি শুধু মোমেনদেরকে আমার বন্ধু বানাই সুবাহ আল্লাহ বলেন আমরা বললাম আল্লাহ বলে যারা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন যারা ইমান এনেছে আমি আল্লাহ তাদের বন্ধু আল্লাহ আমি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাই এই লাইটের ভিতরে আল্লাহ দেয়া নূর আছে না নাই আল্লাহ দেয়া নূর না থাকলে লাইট গুলো আলো দিতে পারত না সুরা বাকারাতে আল্লাহ সেই উপমা দিচ্ছেন পড়েন কাফেরদের উপমা হলো তারা আলো জ্বালায় কি জ্বালায় আল্লাহ 
মাথার ভিতরে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নূর দেন ডান থেকে দেন বাম থেকে দেন সামনে থেকে পিছন থেকে উপর থেকে নিচ থেকে আল্লাহ শুধু নূর দেন আর যে দিন আমি এই পৃথিবী থেকে কবরের জীবনে চলে যাব আমার কবরটাকে আপনার নূর দিয়ে আপনি ভরে দিয়ে নামাজের শেষ দেয় বিশ্বনবী এই দোয়া করতেন আল্লাহ আমাদেরকে করার তৌফিক দান করেন কারণ দুনিয়ার চোখ দুনিয়ার এই লাইট যখন নিবে যাবে আল্লাহর নূর ছাড়া কোনো কিছুই চোখে দেখা এজন্য এটার ভিতরে নূর আছে না নাই হাদিসে নূর আছে না নাই নামাজে নূর আছে না নাই ফালিয়াজ দাদু গুরু রাহম তারা যেন তাদের চাকচিক্য গুলো বাড়িয়ে নেয় আপনি অজু করলে নজুর পানির নূর হাতে লাগলো হাতটা চমক দিতে থাকবে কেমতের ময়দানে চেহারায় পানি দিলেন চেহারাটা চমকাতে থাকবে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে বেশি মা এসে জিজ্ঞেস করলেন সাল্লাম লক্ষ কোটি উম্মতের মধ্যে আপনার উম্মত গুলো কিভাবে বাছাই করবেন नजर पानी बगल पर्त पोछे दी हाथाटा उठत सुदानी दे जमा देखें सुदानी এখন সুদানের যে জামা গুলো পরে দেখবেন এরকম ঢোলা হাতা আল্লাহর হাবিব এইভাবে টানতেন এই পর্যন্ত উঠে যেত আবার আবহাওয়া যখন ওজু করতেন বগল ধুইতেন কারণ ওজুর পানি যত জায়গায় লাগবে তত জায়গায় কে আমাদের ময়দানে একটা চিকচিক করতে থাকবে এখন যাদের নামাজ নাই তাদের হবে এটা কথা কর না কেন এই কারবার নাই কবরের আকা মাছ নাই তাদের হবে এটা কথা কর না কেন এই কারবার নাই কবরে রাখা হলো মৃত্যুর প্রথম আলামত বললাম কপাল ঘামবে দ্বিতীয় মোমেনের যখন মারা যাবে মনে হবে যে তিনি ঘুমাচ্ছেন মনে হবে কি মৃত্যুর পরে চেহারাটা আরো সুন্দর হয়ে যাবে সুভান আল্লাহ বলেন আবার বিশ্বের মেয়ে এক বর্ণনায় বললেন এরকম হতে পারে কোন মোমেন কে মৃত্যুর আগে আল্লাহ কষ্ট বাড়িয়ে দিলেন যাতে মৃত্যুর পরে তার জীবনে আর কোন কষ্ট না থাকে অন্যদিকে কাফেরের মৃত্যুর তিনটি আলামত কপাল শরীর ঘামবে না চেহারাটা বিকৃত হয়ে যাবে মৃত্যুর পরে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে চিৎকার করতে থাকবে গোংরানি আওয়াজ দিতে থাকবে গাধার মতো আল্লাহ এরকম মৃত্যু থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহর হাবিব বললেন মমনের মৃত্যুর সময় জান্নাতের রেশমি রুমাল নিয়ে ফেরেস্তা তার ঘরে আসে সন্তুষ্টের মধ্যে বেরিয়ে পড় মমিন বলবে আমি সারা জীবন আল্লাহর কালেমা ছাড়া কোরআন হাদিসের দলিল ছাড়া কোন কাজ করি নেই তুমি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছো দলিল দেখাও ফেরেস্তা বলবে আল্লাহ আপনার এই গোলাম দলিল ছাড়া কোনো কাজ করে নাই তার জন্য একটা রেফারেন্স আপনি দেন আল্লাহ বলবেন জান্নাত থেকে বিসমিল্লা লেখা একটা খন্ড তার জন্য নিয়ে যাও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের 
ওই নাম লেখা যখন বিসমিল্লা শরীফ তার সামনে পেশ করবে তার মোমেনের কোলে যেটা হাসতে হাসতে ওই রুমালের ভিতরে চলে আসবে যেখানে নেক্কারদের রু রাখবেন কে নেক্কার হতে চান তো আল্লাহ কুবুল করুক নেক্কারের প্রথম শর্ত হলো ইমান প্রথম শর্ত কি কোন বেইমান বেইমান নেতার পিছনে থাকা যাবে না ইমানদার নেক্কার ফরেস্ট গার্ডের পিছনে থাকতে হবে দু নম্বর হলো নামাজ দু নম্বর কি যার কাছে নামাজ নাই তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক দেখেন আল্লাহ কি সুন্দর টার্ম ব্যবহার করেছেন ইন্নাল কুফার আলাফি জাহিম বললেন না ইন্নাল ফুজার আলাফি জাহিম যারা বদকার সমাজের সবগুলো বদকারদের সাথে শুনতে পাই আমার গোরের পাশে দিয়ে ভাই নামাজিরা যাবে পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে গোর আজাব থেকে গুনাগার পাই বের হাই মসজিদের পাশে আমার কবর দিও ভাই বলেন না আমি কবর কেন্দ্রিক যেন মসজিদ না হয় নিষেধ করেছেন ইসলামে শেখরা অর্থাৎ কবর মসজিদ মসজিদ হবে কবর কেন্দ্রিক এরকম যেন না হয় বিভিন্ন জায়গায় আসরা নাই পুরোটাই হইল কবর বিরাট সামিয়ানা পাশে চিকন করে মসজিদ এগুলো ভেঙে দেন মসজিদ আছে পাশে কবর তাতে কোন অসুবিধা বাইতুল্লাহ বাইতুল মকাদ্দাসের পাশে অনেক নবীর কবর আছে না নাই কথা বলেন না কেন মসজিদে নবীর পাশে আমার নবীর কবর আছে না নাই কত দরবেশ আল্লাহর ভক্ত নবী এই মসজিদে করে রে ভাই কোরআন তেলাওয়াত আমি তাদের সাথে কে দে কে দে আল্লাহর নাম জপতে চাই আল্লাহর নাম জপতে চাই মসজিদের পাশে আমার কবর দিও ভাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন ফেরেস্তারা বলবে ভাই তুমি কবর এসেছো এখন আর নামাজ নাই তিনি বারবার বলবেন আমাকে আসরের নামাজের সূর্য বোধয় ডুবে গেল আমার একটু পানি দাও অজু করব অবশেষে ফেরস্তা বুঝিয়ে দিবেন আর বলবেন বলেন তো আপনার রব কে ওই নামাজি বলবে রব কে জানো না আলহামদুলিল্লামাজের ভিতরে কবরের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আছে না নাই জিজ্ঞেস করবে তোমার নবীকে মান নবী যুগ কাকে মেরেছ সারা জীবন তোমার অর্থনীতি রাজনীতি সমাজ নীতি ব্যবসা নীতি কে ছিল তোমার নেতা মানির রাজুল্লাদি কোন ব্যক্তিকে তোমার আদর্শ করে পাঠিয়ানো হয়েছে কার চরিত্র দেখে তুমি ব্যবসা করেছো সাথে সাথে বলবে আল্লাহ আমাদেরকে এরকম প্রাণ দেন বলো না আমি আরে আল্লাহর কাছে চাইলে তো আল্লাহ দিতে পারেন পারেন না খবরদার আপনি নিজের হাতে জাজমেন্ট নেবেন না তুই জাহান নামি তুই জাহান নামি খবরদার এরকম যেন কখনোই মুখে না আসে কে জান্নাতি কে জাহান নামি জানেন কে বনি ইসলেন এক লোক খুব এবাদতি ছিল আরেকজন লোককে বলতো ও জাহান নামি শুন ও জাহান নামি ডাকর মারা যাওয়ার পরে বিশ্ব নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ দুইজনকে ডাকলেন দেখে বললেন এই এবাদতি জান্নাতের মালিক কে কয় আল্লাহ আপনি জাহান নামের মালিক কে আপনি তো তুই তাকে জাহান নামি বললি কেমনে আমি তাকে মাফ করে দিলাম তোকে জাহান নামে পাঠায় দিলাম 
কারণ সে তো এত বড় অনধিকার চর্চা করে নাই যতটুকু তুমি করেছো ঠিক কিনা বরং আমি চেষ্টা করব আমার সব ভাই যেন জান্নাতে যেতে এই জন্য পাপিকে ঘৃণা করেন না পাপকে ঘৃণা করেন কার কথা কার কথা একজন সাহাবি মসজিদের অববিতে তিনি মদ খেয়েছেন মদ হারাম হওয়ার পরে আল্লাহর হাবিবের কাছে বিচার নিয়ে আসা হলো আল্লাহ হাবিব তাকে মারলেন কয়েকদিন পরে আবার খাইছে এরকম অভ্যাস আছে না নাই আবার আনা হলো আবার মারি দেওয়া হলো তৃতীয়বার আবার খেয়েছে আবার আনা হলো जिज्ञेस कर रब के बोलते विभिन्न जगह बोला हतो के जान एक जन रब आगे चीनी कारण इसलम तो कर लोकता मोमें बार शरीर जन्नत पोशाक पर दाओ दरजा खुले दल्लाबर छोट्ट आराम जहां नाम पोशाक पर समस्त जहां नाम मध्य एकजुन शि सब चे कम तो तीनार नाम की जोरे बोलें आबू जहांगुलजा पुड़े मुख दिए बड़ी आस चले जाब फातेमार मन मान छा अवशेष विश्वनबी जो कान कथा फातेमार कान्ना बंद हो ग मृत्यु तुम्हारे मृत्यु तुम रातर बेलाय दिए दिओ खूब अल्प मानुष के खबर करो বেশি খবর করো না আলি জিজ্ঞেস করলেন কেন ফাতেমা ফাতেমা বললেন আলি রে 
আমাকে রাতে খবর দিও রাতে কম খবর দিয়ে রাতে মাটি দিও কারণ আমার জানা যায় লোকজন আসলে উপর দিয়ে দেখবে বিশ্ব নবীর মেয়ে কতটুকু চৌড়া ছিল কতটুকু লম্বা ছিল এতটুকু আমি পর্দার খেলাপ করতে চাই না আগের যুগে দেখতেন রিক্সার চারপাশে চাদর লাগানো হতো ঠিক না বেঠি গরুর গাড়ির চারপাশে চাদর লাগানো হতো এটা ছিল মসনুন তরিকা বিশ্ব নবীর বিভিন্ন যখন উঠে উঠতে নোটের চারপাশে কাপড় ঝুলানো থাকতো কাপড় ঘেরা দেয়া থাকতো আপনি আমাকে মাফ করে দিয়েন আমি আপনার উপযুক্ত ছিলাম না সারা জীবন আপনি আমার খেদমত করেছেন আলীকে ডেকে বললেন আলী আমার দুইটা ছেলেকে আমার বাবার রাস্তায় কোরবানি দিয়ে গেলাম আমার বাবার রাস্তায় আমার দুই ছেলেকে চালায়ো কি ছেলে রেখে গেলেন চলে গেলেন আবু নামলেন তিনি কবরকে বললেন ও কবর জানোস কি তোর মধ্যে কাকে রাখবো জানোস কি কবর তোর মধ্যে রাখবো খা তুমি জান না ফাত মাতো জাহারা তোর মধ্যে রাখবো বেয়াদবি করিস না কবর বলল কোন কথা নাই কবরের পক্ষ থেকে এবার বলা হবে দুই জান্নাতির দুই নামের মা কি তোর মধ্যে রাখবো বেয়াদবি করিস না কবরের কোন জবাব নাই এবার আরো জোর চিৎকার করে আবু জোর গেফারি বললেন ও কবর মোহাম্মদের হৃদয়ের টুকরা কলিজার পুতুলি কে তোর মধ্যে রাখবো খবরদার বেয়াদবি করিস না আমার বুকে আমল ভালো হয়ে যাবে আমি প্রশস্ত হয়ে যাব আর যদি আমল খারাপ হয়ে যায় এক পাশের মাটি আর এক পাশে গিয়ে এমন চাপ দেওয়া হবে সমস্ত জীবনের সুখ গুলো শেষ হয়ে যাবে সেই থেকে কবর থেকে বেরিয়ে যে আবু জরকে পারি মদিনা পার হয়ে চলে গেলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর মদিনায় ফিরে আসেন নাই এই কবরের জন্য বিশ্ব নবী সাল্লাম প্রতি রাতে প্রতি নামাজ দোয়া করতেন কাউকে খাতির করবে না কবর আরেকটি হাদিসের বর্ণনা এসেছে যখন কোন মানুষকে কবর রাখা হয় কবর চাপ দিতে আসে তার মাথার কাছে কোরআন গিয়ে বসে ডান হাতে নামাজ বসে বাম হাতে তার জাকাত বসে পায়ের কাছে তার ডান সটকা গুলো বসে থাকে যখন এই মাটি চাপ দিতে আসে কোরআন দাঁড়িয়ে বলে খবর দার এদিক থেকে আসিস না আমি তার বন্ধু সারা জীবন আমি কোরআন কে দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু সব আমাকে দিয়ে চালিয়েছে ডান দিক থেকে গেলে নামাজ এসে দাঁড়াবে খবর দার সব সময় নামাজের দলের লোক ছিল এই মানুষটি সব সময় নামাজের সমাজ কায়েম করার চেষ্টা করেছে ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে যখন যাবে জাকাত এসে দাঁড়িয়ে বলবে জাকাতের জন্য চেষ্টা করেছে সব সময় পায়ের কাছে যখন যাবে সৎকা বলবে সারা জীবন হাতে পয়সা আসলে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিত কবর বলবে আমতা দয়ফি আপনি আমার মেহমান আমি আপনার গাড হয়ে গেলাম যদ্দুর আপনি তাকাবেন মাদ্দা বসরিহি আপনি যদ্দুর তাকাবেন আমি ততটুকু আপনার জন্য প্রশস্ত হয়ে যাব আল্লাহ আমাদেরকে এমন একটা কপাল দিয়ে দিয়ে কেউ থাকতে পারবো না যতই থাকুক পৃথিবীর বাহাদুরি ছেড়ে যেতে হবে এই পৃথিবী বিশ্ব নবী সাল্লাহ এই জন্য বারবার করে বলতেন অজু অবস্থায় তিনি ঘুমাতেন বলতেন অজু অবস্থায় তিনি ঘুমাতেন অজু গেলেই আবার অজু করে নিতেন আনাসি আল্লাহ দেখলেন আল্লাহ হাবিব রাতে হাজর সারতে গেলেন 
বাথরুমে বসে কখনো কাশি দেয়া অথবা কাউকে দেখে এটা করা বিশ্বনবীর আদত বিরোধী ছিল এজন্য পেশাব খানায় গিয়ে কাশি দেয়াটাকেও সেলফ সালে হাইনগন বেয়াদবি বলেছেন আপনি চুপে চাপে সারবেন এই কাজটি অনেকে ধরে হাটে অনেক দূর অত্যন্ত নোংরামি খবরদার এটা যেন আমরা না করি এটা গোপনে সারবেন যত গোপনে তত সোয়াব বেশি আল্লাহ আপনার ব্যবস্থাটা এমন করেছেন আপনি দাঁড়ে এটা নিষ্কাশিত হয়ে যায় ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দা ফ্যাট আপ ডাউন এটা করার দরকার নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইহিসাল্লাম হাজর ছেড়ে অল্প পানি ছিল সেগুলো যে ওযু করেছেন দরবারে যেতে চাই রাতে ঘুমানোর আগে ওজু করতেন সাবাই কেরাম বলতেন রাসুল্লাহ এখন ঘুমাবেন আল্লাহর হাবিব বলতেন আমি জানি না এই ঘুম আমার শেষ ঘুম হয়ে যায় কি না আমি যেন আমার আল্লাহর কাছে ওজু অবস্থায় যেতে পারি সেই জন্য আমি ওজু করে ঘুমাই আল্লাহ কোরআনে একটি দোয়া দিয়েছেন ওই দোয়াটা যদি পড়েন মৃত্যুর সময় আল্লাহ ফেরস্তা দিয়ে সাহায্য করবেন বলেন যখন কবর থেকে মানুষগুলোকে উঠানো হবে সিঙ্গার ফুকের মাধ্যমে মোমেন্দা উঠবে আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দিবে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মাঝে সামিল করে দেন আমরা কবরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিব রাজি আছেন তো আপনার ছেলে নামাজি না আপনার বিবি নামাজি না এই জন্য আপনাকে আল্লাহ দোষারোপ করবেন আপনাকে ধরবেন প্রথম আপনি কেন আপনার মেয়েকে নামাজি বানাতে পারলেন না হ্যাঁ আপনি চেষ্টা করেছেন মেয়ে যদি নামাজি না হয় তাহলে আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবেন ঠিক কিনা নবী চেষ্টা করেছেন নিজের ছেলেকে নামাজি বানাতে পারেন নেই সেইদরা নুয়ার ইসলাম বাট হি হ্যাজ সাকসিড ইয়ার এন্ড ইয়ার আফটার তিনি সফল হয়ে গেছেন তিনার দুনিয়াও সফল আখেরা তো সফল আপনি নামাজে প্রথম হিসাব নিবে নামাজের কিসের হিসাব জিজ্ঞেস করবে কেন জাহান নামি হয়েছ জাহান নামিরা বলবে এমন দলে ছিলাম যে এই দলের নেতা ও বেনমাজি কর্মী ও বেনমাজি আছে না নাই এক নেতারা আমি জিজ্ঞেস করছি নেতা সাহেব নামাজ পড়েছেন কয় হুজুর রেগুলার বললাম ফজরের নামাজ পড়েছেন হ্যাঁ কয় রাগাত কয় ছয় রাগাত ফজর নামাজ বুঝি ছয় রাগাত বললাম দোয়া কোন কোন সময় পড়ে কয় জানাজার নামাজে পড়ে এরকম নেতা আমাদের দেশে আছে না নাই বেনামাজি এমপি আছে না নাই মন্ত্রী আছে না নাই আজানের ধনী শুনে আমরা ঘুম থেকে উঠি আবার নামাজ পড়ে আমরা ঘুমাতে যাই সুবাহ বলেন এই নেয়ামত যেন আমরা কবরে গেল পেতে পেরি আল্লাহ তৌফিক দান করেন এই কিতাবের তেলাওয়াত যেন সারা জীবন শুনতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন দুনিয়া থেকে যাব এমন সন্তান দেখে যাব যে সন্তান সকাল বিকালে পড়বে আল্লাহ